欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国军一消太响，按你一百二十五，一时间众人沉默了下来。稍请，只见于斌看看王一博，又看看肖战，啧啧道：“王老师，肖老师，你俩打什么哑谜呢？”他一副好奇又想参与进去的样子。你俩在说什么啊？我们怎么都听不懂？对啊，季李见于斌问了，他也忍不住开口道：“咱们是一个世界的人吗？我怎么感觉怎么都融入不到你们的世界里呢？”同感，刘海宽也有些无语。我们经常 get 不到你俩的点，就比如刚刚，我们听都听不懂，一脸懵，无法参与进去。算了吧，汪卓成叹了口气：“我已经麻木了。”并且已经能平静地接受自己某些时候是个空气人的事实了。空气人加一啊！肖战似乎有些许的不好意思，他还是第一次听到剧组其他演员这样清楚又正大光明地说他跟王一博相处状态时他们的感受。他讪讪地摸了摸鼻子，他倒是没有想过，原来在别人的眼里，他跟王一博相处时的状态会给其他人一种怎么都融入不进去的感觉。也不知道是出于什么原因，肖战下意识地看向了王一博，下一秒就猝不及防地撞进了王一博那一双深邃黝黑的眸子里。在那一刻，他只来得及看到王一博漆黑的眼底闪过一道幽光，却没有来得及捕捉到那一抹情绪。在对上那双黑沉沉的眸子时，肖战似乎从那双漆黑发亮的眸子里看出了一丝深情的错觉。他心里突然就感觉到一丝莫名其妙的不自在，他故作平静地收回了视线，然后干笑了一声：“呵呵，你们没有看过《海绵宝宝》吗？刚刚我们说的是《海绵宝宝》里面的台词。”海绵宝宝，于斌的表情看着有些一言难尽，声音都有些劈叉了：“你们还看《海绵宝宝》？”句号，是啊。肖战心慌慌意乱乱的竭力忽视掉旁边那一道炙热又强烈的视线，强硬逼着自己专心回答于斌的问题。这几天我和王老师无聊打发时间看的。啊，于斌若有所思的点了点头，然后开口不知意味的说了一句：“你俩还挺闲的，现在居然还看这么幼稚的动画片。我亲戚家的小孩七岁都不看海绵宝宝了。”肖战尴尬的笑了笑。正要开口说什么，就听一旁王一博清冷淡漠的声音响了起来：“有谁规定长大了就不能看动画片了吗？”话音一落，气氛再一次陷入了诡异的安静，甚至就连空气中都隐隐的流动着一丝尴尬的意味。于斌干干的笑了一下，替自己解释道：“我不是那个意思，就是有感而发而已。我身边的朋友都不看动画片的。”所以我才会觉得你们现在还看动画片的举动有点奇怪。那是你朋友王一博瞥了他一眼，淡淡道：“不代表所有的成年人都不看。”于斌，王老师说的对。王一博看着强颜欢笑的于斌，声音平静的没有任何音调，带着一丝与生俱来的疏离漠然之感，跟我没有关系。任何人都有自己爱好的自由。他看着于斌的眼神也很淡漠，而且别人看不看动画片跟你有什么关系吗？肖战，众人，于斌，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。